Kembali dengan saya Lucy Wahyudi di channel Ikebana Lucy Hari ini saya mau menerangkan tentang karakter daripada materi yang biasa kita pakai untuk Ikebana Ikenobo Sangat penting sekali kita itu mengerti men, uh, karakter materi Karena ini adalah fundamental kita untuk bisa merangkai baik Mulai dari rangkaian yang beginning sampai yang nanti yang the advance Jadi fundamental yang paling penting justru itu adalah pengenalan materi Materi dalam unsur desain itu kita bagi menjadi materi karakter line atau garis Materi karakter surface atau permukaan Materi point dan satu lagi mass Nanti kita akan bahas satu persatu Kali ini kita bahas dulu tentang karakter garis. Karakter garis itu seperti saya kasih contoh di sini, ini adalah daun pandanus. Daun pandanus ini yaitu panjang. Oh ya, sebelumnya bahan daun itu. Bahan daun itu ada permukaan yang kena matahari yang dia hidup mengolah makanannya itu harus melalui matahari yang dia menghadap matahari yang kita sebut yo di belakangnya bagian bayangannya kita sebut in nah karakter daripada materi garis itu macam-macam kebetulan karakternya si pandan ini walaupun dia lurus tetapi dia ada lengkungannya jadi dia ada lengkungannya yang dinamis sekali Nah, kalau kita sudah mengerti karakter dari daun kita ini Baru nanti kita bisa berpikir Daun kita ini mau kita rangkai menjadi seperti apa Kemudian daun yang berikutnya ini Porminum tenax Porminum tenax ini hampir menyerupai daun pandan ini Tetapi karakternya dia sendiri itu berbeda Dia lurus sangat statis sekali Ya jadi kita harus lihat nanti bagaimana bagusnya dia itu Kita pakai untuk rangkaian apa, gaya apa, ekspresi apa Nah, untuk uh, yang kita sebut ini food toy Atau kita sebut biasanya ini equisetum Equisetum ini bagian in dan yonya ini nggak jelas Karena dia bulat ya Kemudian bahan ciri-ciri garis, bahan garis apalagi bahan garis itu seolah-olah ujungnya itu dia terus panjang untuk tumbuh. Nah itu yang bahan garis. Ya, lalu di sini ada juga daun iris, daun iris ini pipi. Kadang-kadang daun iris, daun yang pipis ini mempunyai permukaan yang sebelahnya agak cembung, yang sebelahnya agak cekung. Ya, nah ini adalah dia tes. Ya, juga dia itu kita sebut bahan garis Bahan garis ini dia agak lurus ya Yang tadi formium tenak juga lurus Tetapi ada juga garis yang meliuk-meliuk seperti ini Ini koktus Meliuk-meliuk seperti ini jadi dia berkesan dinamis Jadi bahan garis itu ada yang dia lurus sekali sehingga menjadi sangat statis Tapi juga bisa dia agak dinamis Nah bagaimana nanti penggunaannya itu Apakah dia bisa kita pakai untuk dia vertikal atau horizontal atau slanting Nanti kita coba ya satu persatu nah, Jadi jenis uh, karakter daripada bahan lurus itu di sini sudah saya jabarkan. Nanti kita akan beranjak ke materi surface. Tadi kita sudah menjelaskan tentang karakter garis. Sekarang kita cerita tentang karakter surface. Surface itu adalah permukaan daun itu dia lebar, ya. In dan yonya itu jelas kelihatan. Seperti daun spatitulum ini, permukaannya lebar. Daun spatitulum ini selain dia permukaannya lebar, kebetulan dia punya tangkai juga panjang. Nah, ini daun Clusia rosella, rosea, dia permukaannya juga panjang, lebar, tetapi dia tangkainya pendek. 
Jadi karakternya juga berbeda Karakter dari surface daun sepati tulum itu Walaupun dia lebar tapi dia flowing dia lebih lembut Kalau yang ini dia lebih kaku Ini epipernum juga kita termasuk surface Lalu di sini ada yang biasanya disebut leader leaf Walaupun dia kecil-kecil terdiri dari beberapa daun Tetapi secara keseluruhannya kita masih sebut ini adalah karakter materi dari surface Kemudian ini juga daun aglonema Jadi walaupun sama-sama surface karakter pada daun ini itu punya sendiri-sendiri khasnya ya. Lalu ini ada lagi daun uh, heliconia Daun helikunia ini tetap kita sebut surface, tetapi dia agak memanjang. Jadi tergantung kegunaannya nanti kita mau. Kita mau kita mau mengekspos dia punya surface-nya atau kita mau menonjolkan dia punya garisnya. Nah, ini semua adalah karakter materi yang surface. Setelah materi garis dan materi surface, kali ini kita bicara materi point. Materi point itu biasanya itu materi yang tumbuh seolah-olah selesai di satu titik Nah itu kelihatan jelas dia materi point Ini adalah Craspedia dan ini adalah Scabiosa nah, Ini adalah Costus yang kita sebut juga bisa disebut point juga Kemudian ini adalah Siperus Nah Siperus ini bisa kita potong daunnya lebih kecil sehingga poinnya lebih tampak ya kemudian ini ada bunga spatitulum dan bunga heliconia nah poin ini semua adalah poin yang satu yang tunggal yang jelas kelihatan poin tetapi bisa juga bunga yang kecil-kecil seperti limonium ini atau gipsophila ini kita sebut poin juga tapi dia poinnya kecil-kecil banyak dan dia berjarak antara satu bunga dengan bunga yang lain bunga poin ini bisa kita pakai sebagai bunga masa bunga masa itu apa? bunga masa itu adalah bunga yang biasanya terdiri dari satu kuntum bunga terdiri dari beberapa bunga kecil-kecil tetapi dia rapat sekali sehingga menjadi satu bunga itu namanya bunga masa tetapi bunga yang seperti ini agak pantus ini juga kita bisa bilang dia bunga point dia punya bisa bisa jadi dua fungsi ini bunga point kalau kita mau pakai dia sebagai point tentu kita pakai dia secara panjang tapi kalau kita mau pakai dia masa kita potong pendek lalu kita pakainya banyak sehingga membentuk masa ya seperti ini juga uh, statis ini kalau kita mau bikin dia jadi bunga masa, kita pakainya banyak rangkaiannya ini. Ya, jadi perbedaannya antara poin dengan bunga masa adalah kalau bunga poin eh, bunga masa itu biasanya dia satu kuntum bunga yang terdiri dari bunga kecil-kecil dengan rapat. Tetapi bunga poin dia itu satu bunga dengan yang lain itu dia ada jarak. Jadi bunga poin ini ada dua jenis Ada yang kelihatan langsung kelihatan dia poin Ada yang kecil-kecil ini yang kadang-kadang bikin kita bingung Dia itu masa atau poin ya. Nah pengenalan tentang materi sudah selesai Itu ada empat karakter materi Dengan kita mengetahui karakter empat materi ini Kita tentu bisa merangkai lebih baik Nanti bisa kita jabarkan dilihat di rangkaian-rangkaian yang berikutnya Terima kasih.